வெல்கம் டீச்சர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ரூல்ஸ் ஃபார் கேமாப் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதாவது போனதில் வந்து கேமாப் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாலும் செல்ஸ் பார்த்தோம் இதில் குரூப்பிங் பார்க்க போகிறோம் குரூப் பண்ணுறதுக்கு அந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு குரூப்பிங் மூலமாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அதோட ரூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு குரூப்ஸ் மே நாட் கண்டைன் ஜீரோ இதில் ஒரு செவன் ரூல்ஸ் இருக்குது இந்த வீடியோவில் ஒரு நாலு ரூல்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளானபிளாக பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு மூணு ரூ மூணு ரூல்ஸ் பார்ப்போம் குரூப்ஸ் மே நாட் கண்டைன் ஜீரோ சரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம குரூப் பண்ணுற வேல்யூ எதுவுமே ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இந்த கேமேப் ரெப்ரஸன்டேஷனில் பாருங்கள் ஏபிசிடி அப்படின்னா இது வந்து ஃபோர் வேரியபிள் கேமேப்பு இதில் இந்த ஜீரோன்னு வந்திருக்கா இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் போட்டு நம்ம என்னென்ன ப்ரெசன்ட் பண்ணணுமோ அந்த நம்பர்ஸ் இங்கே போட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம அதை குரூப் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து எப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்ற வேரியபிள் இருக்கக்கூடாது இதுதான் முதல் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வி கேன் குரூப் ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அந்த மாதிரி டூ பவர் எண்ணில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து குரூப் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த குரூப் பண்ணுறதுக்கு வந்து பேர்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேரியபிள் மட்டும் நம்ம குரூப் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து சிங்கிள்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளி காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து டபுள் இல்லைனா டியூயல் ஃபோர்க்கு வந்து குவாட்டட் அடுத்து எயிட்டுக்கு வந்து ஆப்டட் இந்த மாதிரி இதுக்கு நேம்ஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டீன் இருக்க பாசிபிள் இல்லை ஸோ இந்த நாள் மட்டும் இதோட நேம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த இதான் குரூப்பிங் அதாவது ஒரு சிங்கிள் வேரியபிள் இருக்குது ஒரு காம்பனன்ட் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சிங்கிள்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு வேரியபிளுக்கு டூயல் அல்லது டபுள் ஃபோர்க்கு வந்து குவாட்டட்டு எயிட்டுக்கு வந்து ஆக்டட்டு அந்த குரூப் பண்ணுற ஒவ்வொரு குரூப்பையுமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரைம் இம்ப்ளிகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம கே மேப்பில் இது வந்து சிங்கிள் அதாவது ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டு ஜீரோ வந்து நாட் கண்டைன் குரூப்பிங் அதை குரூப்பில் வந்து சேர்க்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம குரூப் பண்ணுறது டபுள் அல்லது டியூயல் இந்த மாதிரி நாலு எலமெண்ட் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம குரூப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து குவாட்டட் இந்த மாதிரி ஃபுல்லும் ஒரு எட்டு எலமெண்ட் கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஆக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த அடுத்த உள்ளது இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி சேர்த்தா இது வந்து ஓவர்லாப் இது வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸும் அதில் எப்படி நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம் அப்படின்றத பற்றி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இப்போ இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிங்கிள் இருக்குது இது எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி கீழே எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் நார்மலாக இந்த ஃபோர் ஃபோர் வேரியபிள் கேம் அப் வந்து நம்ம எழுதி வச்சுக்கிறோம் இதில் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தனியாக இருக்குது அதை வந்து எதோடையும் குரூப் பண்ண முடியாதுன்னா அதை எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இந்த இதை மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது என்னென்ன வேரியபிள் இருக்குதுன்னு மேலே பாருங்கள் ஜீரோனால் நமக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்னு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ ஏபி இது இந்த ஒரு கட்டம் மட்டும்தான் இது வந்து இது இருக்கக்கூடிய ரோவையும் இது இருக்கக்கூடிய காலத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த ரோவில் என்னது ஜீரோ ஜீரோ இந்த காலமில் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஏ வேல்யூக்கு ஜீரோ பி வேல்யூக்கு ஜீரோ சிக்கு ஜீரோ டிக்கு ஜீரோ ஜீரோனால் என்னது காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இந்த இருக்கு இந்த சிங்கிள் எலமெண்ட்டுக்கு ஏ பார் பி பார் சி பார் டி பார் இதுதான் கே மேப் ரெப்ரஸன்டேஷன் சிங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு டபுள் டூயல் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த கட்டத்துக்கு இந்த ரெண்டு கட்டம் குரூப் பண்ணியிருக்கோம் இதோட வேரியபிள் நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதுறது நல்லா கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கட்டம் எதில் வரும் இந்த ரோல வரும் இந்த ரெண்டு காலமில் வரும் ஓகேவா இப்போது ஒரே சைடில் அதாவது காலமில் ரெண்டு இல்லை ரோல ரெண்டு இந்த மாதிரி சேர்ந்து வருது அப்படின்னா எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ ஒரே ஒரு ரோ தான் அப்படின்னா ரோல என்ன இருக்குது ஜீரோ ஒன்று சிக்கு நேராக ஜீரோ அப்போ சி பார் டிக்கு நேரம் ஒன்று அப்போ டி சி பார் டி இது அப்படியே எழுதிடணும் இப்போ இந்த ரெண்டு கட்டத்தை பாருங்கள் இதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஒன்று இங்கே ஒன்று ஒன் 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 ஜீரோ ஓகேவா இந்த ரெண்டுலையுமே எது வந்து காமனாக அதாவது சேமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் எந்த எலமெண்ட்டு இப்போ ஏ பி தானப்பா அப்படின்னா இது ஏ இது பி இது ஏ இது பி பார் ஓகேவா இந்த ரெண்டுலையுமே ஒன் ஒன்றுன்றது காமன் ஸோ அதுக்குரிய வேரியபிளை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஜீரோ ஒன்று
கூடாது சேமா இருக்கிறத மட்டும் எடுக்கணும் அப்போ இதில் இந்த ஒன் ஜீரோ அப்படின்றது பி வேரியபிள் தானே பி வேரியபிள் ரெண்டும் என்ன செஞ்சிருக்கு சேம் சேமா இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதை எடுக்கக்கூடாது ஏ வேரியபிள் சேமாக இருக்கனால அதை எடுத்துக்கணும் அது என்னது ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கு ஒன்றுன்னா என்ன அர்த்தம் ஏவை அப்படியே போடணும் ஸோ டபுள்க்கு ஏ சி பார் டி இந்த குரூப்பிங்கான வேல்யூ ஓகேவா ஓகே அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒரு குவார்ட்டர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த குவார்ட்டருக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு ரோ வருது இந்த ரெண்டு காலம் வருது அப்போ இது ரெண்டுலையுமே நம்ம செக் பண்ணணும் இது ரெண்டில் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது டியோட வேல்யூ இது ரெண்டும் வேறு வேறு இருக்குது இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அப்போ சேமாக இருக்கிற வேரியபிள் மட்டும் நம்ம எழுதிக்கணுமா அதே மாதிரி இங்கே பிக்கு ஜீரோ ஒன்று இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ இதில் ரெண்டும் சேமாக இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம எழுதிக்கணும் ரெண்டும் சேமாக எதில் இருக்குது ஏக்கு இருக்குது என்ன இருக்குது ஜீரோ ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஏ பார் இங்கே நம்ம ரைட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே ஏ பார்னு இந்த கட்டத்தில் எப்படி இருக்குது இது வந்து சியோட வேல்யூ இது வந்து டியோட வேல்யூ டி ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சி வந்து சேமாக இருக்குது எப்படி இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது ரெண்டையும் கட் பண்ணிவிட்டு சேமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம சி அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் இந்த குவார்டரோட வேல்யூ ஏ பார் சி அப்படின்றது இதோட ஆன்சர் ஓகேவா நல்லா தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு ஆக்டர்க்கு நான் வரேன் ஆக்டர் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எட்டு எலமெண்ட் சேமாக இருக்கணும் எட்டு எலமெண்ட் சேமாக இருந்தால் நம்ம அதை வந்து ஆக்டர்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சரி இதோட எலமெண்ட்டை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரோ ஃபுல் சாரி இந்த காலம் நாலு காலமும் வரணும் இந்த ரெண்டே ரெண்டு ரோ மட்டும் வரணும் ஓகேவா அப்போ நாலு காலம் வரும்போது நமக்கு அந்த சைடு எந்த ஒரு மதிப்புமே வராது பிகாஸ் இது ரெண்டு ஜீரோவாக இருக்கும் இது ரெண்டு ஒன்றா இருக்கும் இது ரெண் இது வந்து ஒன்றா இருக்கும்போது இது ரெண்டும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போது இதில் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுமே நம்ம எடுக்கவே முடியாது டிஃபர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு ரோவில் உள்ளதை மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க முடியும் இந்த ரெண்டு ரோலையுமே நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா சியோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது டியோட வேல்யூ மட்டும் காமனாக இருக்குது அப்போ இதோட ஆன்சர் டி எவ்வளோ சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா இதில் ஒன்றே ஒன்று ஷார்ட்கட்டாக நினவு வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நாலு வேரியபிள் ஆன்சர் வரணும் குவார்டர்ட் அப்படின்னா அதுக்கு மூணு வேரியபிள் ஆன்சராக வரும் இந்த செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வேணாம் டபுள்னா ரெண்டு வேரியபிள் சாரி சிங்கிள் அப்புறம் டபுள் டபுள்னா மூணு வேரியபிள் ஆன்சர் குவார்டர்ட்னா ரெண்டு வேரியபிள் ஆன்சர் ஆக்டர்ட்னா ஒரு வேரியபிள் ஆன்சர் ஓகே இது அஞ்சு ஓகே இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மூணாவது பாயிண்ட்டை பார்ப்போம் இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டில் ஒவ்வொன்றும் எப்படி குரூப் பண்ணணும் அதை எப்படி எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது பாயிண்டில் ஈச் குரூப் ஷுட் பி ஆஸ் லார்ஜ் ஆஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கேமப் நம்ம போட்டிருக்கோல போட்டிருக்கதில் எட்டு ஆக்டட் அந்த ப்ரைம் இம்ப்ளிகண்ட் ஒவ்வொரு குரூப்பிங்குமே ப்ரைம் ப்ரைம் இம்ப்ளிகண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி ஆக்டட் போட முடியும் அதாவது எட்டு வேரியபிளை நம்மளால் குரூப் பண்ண முடியும்னா எட்டு வேரியபிள் குரூப் பண்ணிடணும் ஆனால் நாலு வேரியபிள் நாலு வேரியபிள்னு ரெண்டு தனித்தனியாக போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதாவது மேக்சிமமாக நமக்கு வந்து இதில் மேக்சிமம் நாலு தான் என்னால் குரூப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நாலு குரூப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட் செல்ஸ் கண்டைனிங் ஒன் மஸ்ட் பி குரூப்டு அப்படின்னா எந்தெந்த செல்லெல்லாம் ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோமோ அந்த செல்லை மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்யணும் குரூப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு இந்த நாலு ரூல்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு மூணு ரூல்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வேற ஒரு கேமரா போட தேங்க்யூ